ഹായ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റിയ ഒരു ചീപ്പ് ആൻഡ് ബസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയ ഫ്ലൈസ്കയുടെ എഫ് എസ് ഐ സിക്സിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മാനുവലിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു റിസീവറും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ റിസീവറും ട്രാൻസ്മിറ്ററും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൈൻഡ് കീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു നാലായിരം ടു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് വില വരുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോറിൻ സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വില കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നും എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയാൽ കസ്റ്റംസ് ഇഷ്യൂ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റർ പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചസും അതേപോലെ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു പൊസിഷൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടു പൊസിഷൻ സ്വിച്ച് ഇതും ഇതൊരു ത്രീ പൊസിഷൻ സ്വിച്ച് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടു പൊസിഷൻ ആകെ മൊത്തം നമുക്ക് മൂന്ന് ടു പൊസിഷൻ സ്വിച്ചും ഒരു ത്രീ പൊസിഷൻ സ്വിച്ചും ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് വേരിയോ മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള രണ്ട് ചാനൽ ആദ്യത്തെ നാല് ചാനൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു സിക്സ് ചാനൽ റേഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന രണ്ട് ചാനൽസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ സ്വിച്ചിലേക്കോ വേരിയോ മീറ്ററിലേക്കോ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് തരം ഫംഗ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പാൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫ്ലാപ്പ് ലാൻഡിങ് ഗിയർ അങ്ങനെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പ് ഡൗൺ അതേപോലെ ഓക്കെ ക്യാൻസൽ അങ്ങനത്തെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പവർ ബട്ടൺ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബട്ടൺ കാണും ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും കൂടെ പെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിനർ പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിമുലേറ്റർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ നമുക്ക് ബഡ്ഡി കോഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനും അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒരു മാസ്റ്ററും വന്നിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രെയിനർ പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാറ്ററി ബേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാല് ഡബിൾ എ ബാറ്ററികളാണ് ഇവർ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബാറ്ററി വാങ്ങണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബാറ്ററീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ഡബിൾ എ ബാറ്ററികളാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ നമുക്കിതിൻ്റെ ജിമ്പൽസിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്താണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ജിമ്പൽസ് തന്നെയാണ് ഫ്ലൈസ്കേ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റേഡിയോയും ഈ റിസീവറും കൂടെ പെയർ ചെയ്യാം ഈ റിസീവർ റേഡിയോയും കൂടെ പെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈൻ പ്ലഗ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു റിസീവറിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഈ പിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ബി ഓർ ബി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പിന്നിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ഈ റിസീവർ പവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇ എസ് എടുത്തു അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലീഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ വൈറ്റ് കളർ വയർ അകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ കാണാം സിഗ്നൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതായത് ബ്ലാക്ക് വയർ ഔട്ട് സൈഡ് വരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് 
ഈ ബൈൻ പ്ലഗ് പേറിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം മാറ്റി ഇനി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു സെർവോ ഇതിൻ്റെ ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് സെർവോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് സിഗ്നൽ വയറ് അകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് പവർ ചെയ്യാം പവർ ചെയ്തു പവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേറിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ റിസീവറുമായിട്ട് ഇത് പെയർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റിസീവർ ബാറ്ററി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എറർ സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ഈ റിസീവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു എറർ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഈ എറർ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നോർമലി ഇത് സീറോ പേഴ്സൻ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മളധികം വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെനു സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം മെനുവിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ഈ ഓക്കെ ബട്ടൺ ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സിസ്റ്റം സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അടിച്ചു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം അതായത് മോഡൽ സെലക്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മോഡൽ അതായത് ആർ സി പ്ലെയിൻ ഡ്രോണ് ഹെലികോപ്റ്റർ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി ഒരു ഇരുപതെണ്ണം വരെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലൈങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ആർ സി പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൊരു ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മോഡൽ ഏതാണെങ്കിൽ ആ മോഡൽ നമ്മൾ പോ ഈ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ മോഡൽ ഇപ്പോൾ മോഡൽ നമ്പർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് മോഡൽ സെലക്ട് അതായത് ഇരുപത് ഡിഫറൻറ്റ് മോഡൽ വരെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ള ഇത് മോഡലിൻ്റെ നെയിമിങ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫ്ലൈ സ്കൈ സീറോ വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വാഡ് എന്നോ ആർ സി പ്ലെയിൻ എന്നോ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്വാഡിൻ്റെ ആർ സി പ്ലെയിൻ്റെ ഒക്കെ പേരെന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു നെയിം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് സെലക്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എയർപ്ലെയിൻ ഓർ ഗ്ലൈഡർ അല്ല എങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഫിക്സ്ഡ് പിച്ച് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡ്രോണോ ആർ സി പ്ലെയിനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ എയർപ്ലെയിൻ ഓർ ഗ്ലൈഡർ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ സ്വാഷ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മോഡൽ കോപ്പി അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് മോഡൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അത് വേറൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡൽ കോപ്പി ഇപ്പോൾ മോഡൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റേതിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മോഡൽ റീസെറ്റ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു മോഡൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഒന്നും ശരിയായില്ല നമുക്കത് ബാക്ക് ടു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ റീസെറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോഡൽ റീസെറ്റ് ആവും ഇനി ആർ എക്സ് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാണാം എ എഫ് എച്ച് ഡി എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന റിസീവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്തിടാം ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു പഴയ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ സി ടി സിക്സ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന റിസീവറും ഇതും കൂടെ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്തിടണം അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ
ആ റേഞ്ച് കട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഈ സെറ്റപ്പിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വെളി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രെയിനർ മോഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ആൾക്ക് ഫ്ലൈങ് അറിയാത്ത ഒരാളെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈങ് അറിയുന്ന ഒരാൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ലൈസ്കേടെ ഈ ഇതേപോലെ ഒരു റേഡിയോയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർട്ട് വഴി ബഡ്ഡി കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് രണ്ട് റേഡിയോയും നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം ട്രെയിനർ മോഡ് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡ് അതായത് ഒരു ഒരു റേഡിയോ മാസ്റ്റർ റേഡിയോ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോളിങ് ഒരു എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാസ്റ്ററിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മാസ്റ്റർ റേഡിയോയിലകത്ത് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുമ്പം തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ നഷ്ടമാകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓരോ മോഡുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് മോഡ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റിക്ക് മോഡിനകത്ത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ മോഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ മോഡ് വൺ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം അപ്പോൾ മോഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് മോഡുകളാണ് വരിക അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ മോഡ് ടു തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുമ്പോൾ എൽ സി ഡി ബ്രൈറ്റ്നെസ് കാണാം എൽ സി ഡി ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ ഫോം വെയർ വേർഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫോം വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോം വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് സിക്സ് ചാനൽ എന്നുള്ളത് ടെൻ ചാനൽ വരെ ആക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ റേഡിയോ ഫുള്ള് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വെളി വന്നു ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് റിവേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാനൽ വൺ ടു ചാനൽ സിക്സ് ഏത് ചാനൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു സെർവോ ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വണ്ണിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് ചാനൽ നമ്പർ വൺ ഇത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെർവോ നീഡിൽ റൈറ്റിലേക്കാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആരോ ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് അത് നോർ റിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇത് വന്നു ഇനി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ആ ചാനൽ റിവേഴ്സ് ആയി ചാനൽ നമ്പർ വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വൺ ടു സിക്സ് ഏത് ചാനൽ വേണമെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അത് അടുത്തത് എൻ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് എൻ പോയിൻ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോർമൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും ഈ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഇത്രയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള മാറ്റി നമ്മളൊരു വൺ ട്വൻറ്റി അതായത് ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയാൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ത്രോ കൂടും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടലി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മുമ്പത്തേതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി ആക്കിയാൽ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആക്കി കുറച
ഈ അപ്പ് ഡൗൺ ആരോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ചസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തു അത് സേവാവും അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് സബ് ട്രിം അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ അടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാനൽ വൺ ടു സിക്സിൻ്റെ സബ് ട്രിം ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെർവോ നീഡിൽ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വലത്തോട്ട് മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നോർമലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിം സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ നാല് ട്രിം സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ട്രിം സ്വിച്ച് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്ലൈയിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ട്രിം സ്വിച്ച് യൂസ് ആകും അപ്പോൾ നോർമൽ ഫ്ലൈങ്ങിന് മുമ്പുള്ള ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാക്സിമം ഈ ഇത് ഈ ഒരു ലീഡ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സെർവോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിനുശേഷമുള്ള ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ സബ് ട്രിമ്മിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ് ട്രിം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സെർവോ ലീഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സർഫസിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യൂട്രൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ് ട്രിം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസൽ ലോങ് പ്രസ് അടിക്കുക അപ്പോൾ അത് സേവാകും ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് ഡ്യുവൽ റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പോ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നോർമൽ മോഡ് അതേപോലെ സ്പോർട്സ് മോഡ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആർ സി പ്ലെയിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എയ്റോബാട്ടിക്സ് അതേപോലെ ത്രീ ഡി ഫ്ലൈങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സർഫസിന് കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണം അതായത് കൂടുതൽ അത് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ റേ ഈ ഒരു റേറ്റ് കൂട്ടിയിടും അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ലാൻഡിങ് ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഫ്ലൈങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഈ ഒരു റേറ്റ് നമുക്ക് കുറവ് മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് കുറച്ചിടാൻ പറ്റും അത് നമ്മളൊരു സ്വിച്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ റേറ്റിലേക്ക് വന്നു നോർമൽ ഫ്ലൈങ്ങിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മതി എന്ന് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ആക്കി കുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ആക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈ എക്സ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് അതായത് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഈ സെൻട്രൽ ഏരിയ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു നീഡിൽ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ സർഫസ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് എന്തോരം ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എക്സ്പോ നമ്മൾ കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ത്രോ ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ത്രോയും കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ സ്കൈ റേഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പോ സെറ്റിങ്സ് നെഗറ്റീവാണ് മറ്റ് ട്രാൻ ചില ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ അത് പോസിറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലോങ് പ്രസ് ക്യാൻസൽ അടിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി ഇട്ടു ഫുൾ റേറ്റ് അതായത് സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഫുള്ളാണ് നോർമൽ മോഡിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ മോഡിലിടും കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അത്രയും ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു ത്രോയെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോ നമുക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ മോഡ് ഈ സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ട
ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ് ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർ സി പ്ലെയിൻ്റെ കേസിൽ എയ്ലറോൺസ് അതായത് എയ്ലറോൺസ് രണ്ട് സെർവോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വൈ കണക്ടർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് അതിന് നമ്മുടെ റിസീവറിൽ നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സിക്സ് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ചാനൽസ് ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെർവോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിങ് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കണം മിക്സിങ് ഓൺ ആക്കി അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ചാനൽ ചാനൽ നമ്പർ വൺ സ്ലേവ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ലേവ് ചാനൽ നമ്പർ സിക്സിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ചാനൽ നമ്പർ സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് മിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റേജ് ആണ് എനിക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ഒന്നും ഓഫ്സെറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നമ്മൾ ഈ റിസീവർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് ഒരു സെർവോ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് ചാനൽ നമ്പർ സിക്സിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെർവോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണിലേക്കും ചാനൽ നമ്പർ സിക്സിലേക്കും നമ്മൾ സെർവോ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ലോങ് പ്രസ് ക്യാൻസൽ അടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ അതായത് ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സെർവോസും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എയിലർ ഓൺസിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലിവോൺ എലിവോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് വിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് എലിവേറ്ററും എയിലറോണും കൂടെ ഉള്ള മിക്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചാനൽ നമ്പർ വണ്ണിലും ടൂവിലും കണക്ട് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ വി ടൈൽ വി ടൈലുള്ള ആർ സി പ്ലെയിൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്വിച്ചസ് അസൈൻ അതായത് ഓരോ ഫ്ലൈങ് മോഡ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്പോർട്സ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഡ്യുവൽ റേഡിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഐഡിയൽ മോഡ് അതേപോലെ ത്രോട്ടിൽ ഹോൾഡൊക്കെ നോർമലി നമ്മൾ ഹെലീസിലാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക് വന്നു ത്രോട്ടിൽ ഹോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ ഫങ്ഷൻ സെറ്റപ്പും കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം സെറ്റപ്പും കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ കയ്യിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്ട് സൈസ് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അല്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് പിഞ്ച് ചെയ്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് മീറ്റർ റേഞ്ചിലൊക്കെ പറത്തി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലെല്ലാം നമുക്കൊരു റേഞ്ച് ഇഷ്യൂസും ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഒരു സോളിഡ് റേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ എണ്ണൂറ് മീറ്ററിലെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബിഗിനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു എണ്ണൂറ് മീറ്റർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫേംവെയർ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫേംവെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഇത് സിക്സ് ചാനൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെൻ ചാനലായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇതൊരു ടെൻ ചാനൽ എഫ് എസ് ഐ സിക്സ് എക്സിനെ പോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ടെൻ ചാനൽ റേഡിയോ ആക്കി നമുക്ക് ഫേംവെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈ സ്കൈ എഫ് എസ് ഐ സിക്സ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ